Good morning students, uh, our school is e-learning class. This COVID-19 is the same as our WhatsApp class, which is the same as our YouTube class. We are going to talk about the nine number chapter, Joibonic Prokriya, Tar Pushti Shurukur Islam. সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পুষ্টি কি পুষ্টির তাৎপর্য কি পুষ্টির উদ্ভিদ পুষ্টি এবং প্রাণী পুষ্টির পর্যায়গুলো দেখেছি এবং উদ্ভিদ পুষ্টি যে সবজি পুষ্টি ছাড়াও কিছু কিছু পরভোজী পুষ্টি যেমন মৃতজীবী মিথজীবী পরজীবী পতম পতঙ্গভু এরকম পুষ্টি পদ্ধতি সম্পন্ন করে আমরা দেখেছি প্রাণীরা পরভোজী হলেও তারাও কিন্তু উদ্ভিদের মতো মৃতজীবী পরজীবী এবং মিথজীবী পুষ্টি পদ্ধতি সম্পন্ন করে এটাও আমরা দেখেছি এবার প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা যদি আসি উদ্ভিদরা তো নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে ওই জন্য ওদের দেখো খাদ্য পুষ্টির পর্যায়গুলি দুটো পর্যায়ে সংশ্লেষ তৈরি করবে আর সেটাকে দেহের অংশে দেহের কোষের অংশে অঙ্গীভূত করবে পরিপাক প্রয়োজন হবে না ওদের যখন নিজেরা নিজের খাদ্য তৈরি করছে না মানে করছে নিজেদের জন্য তাহলে আর কেন তাদের পরিপাকের প্রয়োজন হবে কিন্তু প্রাণীরা তো আর নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে না উদ্ভিদ তৈরি করে সেটা প্রাণীরা গ্রহণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই উদ্ভিদ যেটা তৈরি করেছে নিজেদের জন্য সেটা প্রাণীদেরা যখন নিজেদের জন্য গ্রহণ করবে তখন নিশ্চয়ই সেটাকে যদি কোষের অংশে পরিণত করতে হয় তাহলে সেটাকে আগে নিজেদের মতো করে সরল করে নিতে হবে তারপর সেটা কোষের অংশে পরিণত হবে এবং সেই জন্যই দরকার পরিপাকের তাহলে সেক্ষেত্রে এক কোষী যে প্রাণীগুলো আছে তারা তো একটাই কোষ তাহলে কোষের মধ্যেই তাদের পরিপাক হয় তাহলে সেটা অন্তকোষীয় পরিপাক কিন্তু যারা উন্নত প্রাণী তাদের তো এর একটা কোষ না অনেক কোষ তাহলে অনেক কোষ নিয়ে তৈরি হয় কলা আমরা পড়েছিলাম এইটে কলার থেকে অঙ্গ অঙ্গ তন অঙ্গ নিয়ে তন্ত্র সেই তন্ত্রগুলো আমাদের দেহর বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়া কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে এবার এই তন্ত্র সেরকমই একটা তন্ত্র হচ্ছে পরিপাক তন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র এবং সেই কারণেই আমাদের যে উন্নত প্রাণীতে কিন্তু কোষের মধ্যে তো পরিপাক হয় না কোষের বাইরে পরিপাক হয় পরিপাক তন্ত্রের মধ্যে হয় এই জন্য এটা বহিকোষীয় পরিপাক দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সেই বহিক বহিকোষীয় পরিপাক আমরা যেহেতু উন্নত প্রাণী মানুষ সেক্ষেত্রে আমরা আজকে মানুষের কিভাবে পরিপাক মানুষের যে পৌষ্টিক তন্ত্র সে সম্বন্ধে একটু দেখব আগের দিন কিছুটা আইডিয়া দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আজকে প্রথম আজকে মানুষের যে পৌষ্টিক তন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র সেইটাই আজকে আগে দেখব আগে তাহলে পরি পৌষ্টিক তন্ত্রের একটা ছবি এঁকে নিতে হবে ছবিটা অবশ্যই তোমরা অনেকে ভালো পারো তাও যারা অনেকে একটু অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আমি একটা আঁকার চেষ্টা করছি দেখো তারপর তাহলে আমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে আমি ছবিটা এখান থেকে শুরু করলাম আমরা আগের দিন মোটামুটি একটা অংশ দেখেছিলাম একটা ছবিটা দেখেছিলাম তাও আমি দেখছি আমি এখানে 
বৃহদ্দন্তের থেকে ছবিটা শুরু করলাম এইবার এটার সোজা সুজি কিন্তু ছবিটা রাখতে হবে আমাদের তাহলে আমি একটু সোজা দাগ দিয়ে নিলাম এখানে সুবিধা হবে আমাদের এবার দেখো কাগজস্থলী আঁকলাম তারপরে মধ্যচ্ছতাটা এঁকে দিলাম এবং এখানে যদি লিভারটা উপর দিয়ে আছে এঁকে দিলাম এখানে লিভারের এখানে পিত্ত থলি নালি এটুকু আমার হলো এবার আমি বডির শেপটা দিয়ে দিই এটুকু শেপ দিলাম এইবার আমার তাহলে এই পর্যন্ত চলে আসলাম এবার পৌষ্টিক তন্ত্র এটা যেটা আছে নালিটাকে সেটা সোজা নাক পর্যন্ত যাবে এটা মুখ পর্যন্ত যাবে এখানে এটা করে দিলাম সেক্ষেত্রে এবার এই যে নালিটা ঢুকলো এখানে এটাকে আমরা যদি এটা পেঁচিয়ে থাকে অংশটা আমরা তো পরে আলোচনা করবই এটার পেছন দিয়ে গিয়ে আমাদের এইগুলো নালি দেখাতে হবে পেঁচানো পেঁচানো তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের পৌষ্টিক তন্ত্র মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র সেক্ষেত্রে আমরা যখন এখন পড়বো তাহলেই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমরা পৌষ্টিক তন্ত্রের ছবি এঁকে নিলাম এইবার আমরা এক একটা অংশ আস্তে আস্তে বুঝি তাহলে পৌষ্টিকতন্ত্র মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রর দুটো অংশ দেখো এই অংশটা পৌষ্টিক নালি যেটার মধ্যে যে খাদ্য যাবে সেই অংশটা পৌষ্টিক নালি এবং নালিটা দেখতেই পাচ্ছি এটা পেছন দিয়ে গিয়ে এই অংশটা পেঁচিয়ে গিয়ে এইখানে এসে আবার জয়েন হয়েছে এইখান থেকে খাবার এসে এই দিক থেকে নির্গত হয়েছে তাহলে এই অংশটা কিন্তু পৌষ্টিক নালি এবার পৌষ্টিক নালি খাবার তো খেলাম এবার খাবার খাওয়ার পরে কি হবে ওটা তো আমরা জানি মানুষের প্রাণীর পুষ্টির তো পর্যায় খাদ্য গ্রহণ পরিপাক পরিপাক এবার তারপরে শোষণ তাহলে পরিপাক মানে কি খাবারটাকে আমরা যে খাবার খাচ্ছি বড় বড় টুকরো থাকছি সেগুলো তো আগে সেই হিসাবেই তো আমাদের শোষণ মানে কি রক্তে প্রবেশ করা রক্তে তো প্রবেশ করতে পারবে না সেই খাবারগুলোকে ছোট করতে হবে একদম সরল করে দিতে হবে সেই সরলের পদ্ধতির সেই সরল করার পদ্ধতি তো পরিপাক তাহলে সেই পরিপাক পদ্ধতি করতে গেলে এই নালি দিয়ে তো খাবার যাবে কিন্তু এই নালিতে যে পরিপাক করতে যারা সাহায্য করবে যেগুলোকে উৎসচক বলে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন পৌষ্টিক গ্রন্থি থেকে খরিত হয় 
তাহলে এই আশেপাশে যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি তাহলে দেখি এক এক করে তাহলে প্রথমে দেখো পৌষ্টিক নালীর যদি অংশ দেখি আমি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি পৌষ্টিক তন্ত্র এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি তাহলে এক আগে এই প্রশ্নটা দেখে নিই পৌষ্টিক নালী প্রথমে মুখছিদ্র মুখ মুখের দুটো অংশ একটা মুখছিদ্র এবং মুখ বিবর মুখছিদ্র আমরা জানি ঠোঁট দ্বারা পরিবেষ্টিত অংশ মুখছিদ্র এরপর আসছে মুখ বিবর মুখ বিবরে দেখো আমরা যদি মুখের ভেতরটা চিন্তা করি জীব দিয়ে যদি ওপর দিকটা টাচ করি তাহলে উপরে যে তালু অংশ যেটা তালু সেটারই নাম হচ্ছে প্যালেট নরম অংশ তারপরে আসছে জীব ভেতরের অংশে জীব আমরা যদি জীবটাকে দেখি জীবের অংশ একটা পেশিবহুল খণ্ড যেটা আমাদের খাদ্যকে গলার ভেতরে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে তাছাড়াও জীবের মধ্যে কতগুলো স্বাদক রোগ থাকে যেগুলো স্বাদ নিতে সাহায্য করে তাহলে এই স্বাদকরকগুলো পেছন দিকে সাধারণত তিক্ত সামনের দিকে মিষ্টি স্বাদের স্বাদকরক আর পাশের দিকে টক এবং লবণাক্ত স্বাদকরকগুলো ছড়িয়ে থাকে এই হলো জীব এইবার দেখো এইবার আসছে দাঁত তাহলে দাঁতের ক্ষেত্রে যদি দেখি দাঁতের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের দাঁত কিন্তু দেখো ছোটোবেলায় একবার দাঁত হয় দুধে দাঁত বলে যেটাকে সেটা পড়ে যায় তারপর আবার পানপানের দাঁত হয় স্থায়ী দাঁত হয় এইবার সেই স্থায়ী দাঁত যদি পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আর দাঁত হয় না তার মানে মানুষের দুবার দাঁত হয় এই জন্যে মানুষকে মানুষের দাঁত ডাইফিডন্ট বলে এবার দাঁতগুলো তো চোয়ালের মধ্যে ঠোকানো থাকে পোতা থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় ঠেকোডন্ট এই ধরনের দাঁতকে ঠেকোডন্ট বলে এবং মানুষের কিন্তু এক রকম দাঁত না কোনোটা দেখবে বড় কোনোটা ছোট কোনোটা ছুচলো বিভিন্ন রকমের দাঁত থাকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে এই জন্য এই প্রকার দাঁতকে হেটেরও বা হেটারও হেটেরোডন্ট দাঁত বলে তাহলে আমাদের দাঁতের প্রকৃতি ডাইফিওডন্ট থেকোডন্ট এবং হেটোরোডন্ট এইবার আমরা হেটোরোডন্ট ব্যাপারটা দেখব এবং দাঁতের সংখ্যা দেখব দেখো আমরা যদি আমাদের মুখটা চিন্তা করি চোয়াল যদি দেখি এই অর্ধেক চোয়ালে যা দাঁত থাকে এই অর্ধকে এই অর্ধাংশে কিন্তু একই রকম দাঁত থাকে আবার এই অর্ধাংশে যা থাকে আর উপরের অর্ধাংশও তাই একই ব্যাপার তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি অর্ধেক একটা চোয়াল যদি চিন্তা করি চোয়াল যদি চিন্তা করি তাহলে অর্ধেক অংশটা যদি দেখি তাহলে দেখো এইখানে প্রথমে এই অর্ধেকটাই দেখব যে কোনো একটা চোয়াল নিচের চোয়ালই ধরো তাহলে তার প্রথমে দুটো দাঁত এই দুটো দাঁত এটাকে কৃন্তক বলে প্রতিচ অর্ধাংশে দুটো থাকে এটার ইংরেজি নাম ইনসাইজার আমি শুধু আই লিখলাম তারপরে দেখো একটা ছুচলো দাঁত থাকে একটু এটাকে বলা হয় বাংলায় ছেদক একটা থাকে এটার নাম ক্যানাইন এই দাঁতটাই আমাদের ক্ষেত্রে ছুচলে একটু কম কুকুর বেড়াল যারা মা কাঁচা মাংস খায় খেতে পারে তাদের কিন্তু দাঁতটা একটু লম্বা ছুচলো বেশি আমাদেরও আগে ছিল এখন নাকি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেছে এরপরে দেখো দুটো চিবানোর দাঁত থাকে এটাকে বলা হয় পুরো পেশক দুটো এটার আরেকটা নাম প্রি মোলার ইংরেজি নাম এবং আর তারপরে যে তিনটে দাঁত থাকে আরও বড় থাকে যেটাকে বলা হয় মোলার বা পেশক যেটাকে বলে পেশক তিনটে থাকে এটাকে বলে মোলার তাহলে এই যদি হয় তাহলে আমাদের দাঁত হচ্ছে তাহলে এটাকে যদি আমরা ফর্মুলা আকারে লিখি দন্ত সংকেত বলে যেটাকে ইনসাইজার দুই নিচের চোয়ালে উপরের চোয়ালে দুই ক্যানাইন একটা এখানে একটা উপরের চোয়ালেও একটা প্রতি অর্ধাংশ যদি ধরা যায় প্রি মোলার দুটো নিচের চোয়ালে উপরের চোয়ালেও দুটো মোলার মোলার তিনটে তিনটে দেখো তার মধ্যে তিন দুই পাঁচ ছয় সাত আট 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 ষোলো 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 বত্রিশটা দাঁত তার মধ্যে এই লাস্ট যে দাঁতটা শেষ যে মোলার দাঁতটা তিন নম্বর মোলার সেটা কিন্তু অনেক পরে ওঠে এই জন্য একে উইজডম টি তো বলে আক্কেল দাঁত যেটাকে আমরা বলি 
শিশুদের ক্ষেত্রে যখন দুধে দাঁত থাকে তখন তাদের কিন্তু এই প্রিমোলার থাকে না প্রি সরি প্রিমোলার থাকে না মোলারও দুটো করে থাকে তার মানে এটা জিরো দুই দুই চার আর পাঁচ 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 দশ 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 কুড়িটা তাদের কুড়িটা দাঁত থাকে তাহলে দাঁত এই সঙ্গে এই পর্যন্ত হয়ে গেল আমাদের আচ্ছা এইবার দেখো এইবার চলে আসছি আমরা গলবিল তাহলে এই মুখের পরবর্তী অংশই গলবিল গলবিলের তিনটে পার্ট মুখের দিকের অংশটা মুখ গলবিল সরি নাকের দিকের অংশটা নাসা গলবিল তারপরে মুখ গলবিল এবং শরথলি এইখানে থাকে শরথলি শর যেটা তৈরি করে তার কাছাকাছি যে অংশটা থাকে তাকে সর গলবিল বলে তাহলে গলবিলের তিনটে পার্ট তারপরে চলে আসলো যে খাবার যায় এদিক দিয়ে অংশটা গ্রাস নালী লম্বা অংশটা দেখতে পাচ্ছ তাহলে গলবিল হয়ে গেল গ্রাস নালী গ্রাস নালী এরপর চলে আসলো যে অংশটা পাকস্থলী এই অংশটা মধ্যচ্ছদা ডায়াফ্রাম বলে তার নিচে দেখো পাকস্থলী থাকে পাকস্থলীর আবার আমরা যদি দেখি এর আবার চারটে অংশ আছে প্রথম অংশটা হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি থাকে হৃৎ পাকস্থলী বলে এই উঁচু অংশ হয়ে উঠছে এটাকে ফান্ডাস বলে এই অংশটাকে দেহ বলে আর একদম শেষ অংশটাকে প্রণালিকা পাকস্থলী বলে তাহলে পাকস্থলীরও চারটে অংশ আছে তারপরে চলে আসছে নলের মতো অংশ এইবার এই পুরো নলের মতো অংশটাই কিন্তু অন্ত্র অন্ত্রর দুটো পার্ট একটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অন্ত্র বা ক্ষুদ্রান্ত আর এটা হচ্ছে বৃহৎ অন্ত্র বা বৃহৎ অন্ত্র তাহলে প্রথমে আমরা এই ক্ষুদ্রন্ত ক্ষুদ্রান্ত দেখি ক্ষুদ্রান্তের দেখো পরপর প্রথম অংশটা ডিওডিনাম তারপরে অংশটাকে নাম দিয়েছে জেজুনাম এবং তারপরের অংশটা ইলিয়াম ইলিয়াম গিয়ে এই দেখো এইখানে গিয়ে এই এই পুরোটা হচ্ছে বৃহৎ অন্ত্র বা বৃহদন্ত্র এটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এরপরে চলে আসছে আমাদের বৃহদন্ত্র বৃহদন্ত্রের বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশটা এই অংশটার নাম হচ্ছে সিকাম এবং সিকাম এর সঙ্গে যে অংশটা যুক্ত হয়ে আছে যুক্ত হয়ে আছে সেই অংশটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স এটা অ্যাপেন্ডিক্স যেটা তৃণভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সক্রিয় আমাদের ক্ষেত্রে এটা আমরা যেহেতু কাঁচা শাক সবজি খাই না খুব একটা রান্না করেই খাই তাই এক্ষেত্রে এটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এরপর চলে আসছে ঊর্ধ্বমুখী কোলন এটাকে কোলনও বলে ঊর্ধ্বমুখী কোলন এটা অনুপ্রস্থ কোলন এটা মানে ডিসেন্ডিং কোলন নিচের দিকে অবরোহী কোলন আর এই যে এস আকৃতি এটাকে সিগময়েড কোলন এবং তারপরের অংশটা পায়ুনালি দেখো তাহলে সিকাম তারপরে কোলন কোলনের আমি আবার চারটে পার্ট বলে দিয়েছি একটা ঊর্ধ্বমুখী আর এটা অনুপ্রস্থ বা ট্রান্সফার্স কলন তারপরে ডিসেন্ডিং কলন নিচের দিকে যেটা নামছে অবরোহী কলন তারপরে সিগময়েড কলন এবং তারপরে গিয়ে আসছে মলাশয় এবং মলাশয়ের শেষে এই অংশটা মলাশয় তারপরে পায়ুনালি পায়ুনালির শেষে গিয়ে পায়ুছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত হয় তাহলে এই হয়ে গেল দেখো আমাদের পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশগুলো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি পৌষ্টিক গ্রন্থি তাহলে পৌষ্টিক নালী তো হলে এবার বিভিন্ন পৌষ্টিক গ্রন্থি এই নালী দিয়ে যে খাবার যাবে সেগুলোকে হজম করতে এবং সেগুলোকে শোষণ করতে সাহায্য করে শোষণ বলতে রক্তের মধ্যে পাঠাতে সাহায্য করে এই দেখছো এখানে বিভিন্ন যে নালীগুলো এত যে এই যে ক্ষুদ্রান্তে ডিওডিনামের পর ইলিয়াম জেজুনাম এই অংশটা প্রচুর লম্বা নলের মতো এই লম্বা নলের মতো অংশর মধ্যে দিয়ে এই অংশটা তো ছোটও হতে পারতো তাহলে কি হতো তাহলে কি অসুবিধা হতো এত বড় নলের কি দরকার ছিল এর ফলে কি হয় খাবারগুলো আসতে ধীরে 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 এর মধ্যে দিয়ে যায় এবং এর চারিদিকেই আছে রক্ত জালক ফলে রক্ত জালকের মধ্যে দিয়ে খাবারগুলো প্রবেশ করতে পারে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তো যাই হোক এবার দেখি লালা গ্রন্থি বিভিন্ন পুষ্টি গ্রন্থি তার মধ্যে প্রথম আসছে আমরা এর থেকে কি খরিত হয় সেটা আমরা পরের দিন নয় জানবো আগে দেখে নিই এগুলোর অবস্থান এবং কাজটা যখন আমরা এ পরিপাক করে ফেলবো তখন অটোমেটিক্যালি আমরা কিন্তু এদের কাজটা জেনে যাব তা তাও দেখি লালা গ্রন্থি দেখো এখানে যদি আমরা এখানে কান চিন্তা করি তাহলে কর্ণ মূলের ক্ষেত্রে মূলের ক্ষেত্রে কানের নিচেই থাকে প্যারোটিড দুই জোড়া মানে এক জোড়া প্যারোটিড দুটো প্যারোটিড এদিকে একটা ওদিকে একটা তাহলে প্যারোটিড তার ম্যান্ডিবেলের নিচে ম্যান্ডিবেল মানে এই এই হাটটাকে ম্যান্ডিবেল বলে ম্যান্ডিবেলের নিচে থাকে সাব ম্যান্ডিবুলার বলে একটা গ্রন্থি তাহলে লালা গ্রন্থি তিন প্রকার একটা প্যারোটিড এক জোড়া স 
साम बैंडिबुलार एक जोड़ा एवं साब लिंगुअल एक जोड़ा लिंगुअल माने जीवित तलों देशे तले काने एक नीचे एक एक टा एक दिके ये दिको काने नीचे एक टा तले इखाने होते हैं मैंडिबल एक नीचे एक एक जोड़ा एवं जीवन नीचे एक जोड़ा मोट तीन जोड़ा लाला ग्रंथी थके इटे सब तके बड़ो लाला ग्रंथी होले वो लाला निश्चरण जिता हो इसे टेकिंग तो सब में ने बोला थके प्राइस सेवेंटी परसेंट है ये बार चले ऐसी जोकरित सब तके बड़ो ग्रंथी जोकरित जोकरित थके जोकरितेर जे रोस थके शेटाई पित्तो थोली ते � निमेष ए डियो डिनर में शादरों ए पित्तो नाली थे के निमेष ए अग्नाशो ये टा अग्नाशो है अग्नाशो है नाली शंगे मिशे जीजा एवं ऐसे डियो डिनर में मुक्त है एर पड़े चले आज चा अग्नाशो है देखो एर पड़े ही हलुत्रों के लिए अंकुश टाइप कैसी ये टा अग्नाशो है अग्नाशो है रोस ए पित्तो पित्तो � ऐसा रामी इखने दी थी एक्चुअली पाग्रों थी टा हमरा इखने लिखा हुआ थी चिलो लाला ग्रों थी पढ़े लाला ग्रों थी पढ़े कारण ये पाकुस्थोली मुद्दे हो किचु पाग्रों थी थके जेगलो थे के उससे चक्करी तो है जब हम इर मुद्दे किचु कोस थके जब हम पेप्टिक कोस ऑक्सेंटिक कोस पेप्टिक कोस थे के पेप्सिन गोले एक उससे चक्करी तो है ऑक्सेंटिक कोस थे के एचसीएल खोरी तो है ये रकम आगे ही हमरा उससे चक बोल चीना ये गुलो खोरी तो है हजो में शाहत जो करे तो जय हो देखो इर पढ़े चले आज शांत्रिक ग्रंथी आंतरिक ग्रंथी गुलो ये जे अंतर जो उत्सेचकगुलो, शेगुलो खुरी तो है। यही होच्छे, तले पूरो देखो, परिपाक, विभिन्न ग्रंथी गुलो। तले आम्रा आज के यही क्लासेट थे के मोटा मोटी एक टा आइडिया निलम, पढ़े दिन आरो भालो पढ़े क्लास आरो भालो करे देख बुझे की काज करे इगलो। आज के शुद्ध आइडिया नहीं निलम, जे उठाए की थाके एवं शेग � शाहजो करे, शेटा आरो डिटेल से पॉरेट क्लास से हमरा देखो।